paano ko ba narating yung aking 4,000 watch hours. Ano-ano na nga ba yung pinagdaanan nitong aking YouTube channel na kung wala pa akong viral video, baka hindi naman ma-monetize yung channel ko. Hello, hello, mga ka-Visi, ka-Health Club, Green Barley, at sa lahat-lahat ng palaging nanonood ng aking vlog. Thank you very much sa inyong suporta at kayo ay hindi nagsasawa sa panonood. Sa video na to, i-explain ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga pinagdaanan ng channel ko, ano-ano na ba yung mga nagawa ko dito para magkaroon ako ng monetized channel, at kung ano-ano yung mga tips and tricks na pwede mong gawin na na-experience ko na naging effective naman sa akin. So, kung bago ka sa YouTube channel na to, please make sure to subscribe to my channel, hit the notification bell para lahat ng videos na i-upload ko in the future ay ma-notify ka rin. And kung meron kang mga gustong abangan na topics, please make sure na i-comment mo yan below para makita ko yung comment mo and that will be our next video. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ay eh, kung paano ko ba narating yung aking 4,000 watch hours at 1,000 subscribers. Ikukwento ko na rin sa inyo kung ano-ano na nga ba yung pinagdaanan nitong aking YouTube channel na to. And for sure, kung isa kayo dun sa mga laging nanonood sa akin, siguro tinignan nyo na kung kailan ba na-sign up itong YouTube channel na to na makikita ninyo na since 2013 pa ay existing na yung account ko ng YouTube. Pero hindi naman ako nag-start na mag-YouTube videos noong 2013 kasi yung mga panahon na yon ay nagtatrabaho ka ako bilang isang employee sa Makati or hindi ko na matandaan kung sa Quezon City ba or sa BGC. So ayan, ikukwento ko sa inyo today kung ano-ano nga ba yung pinagdaanan ng aking channel at kung paano nyo rin ba maa-achieve yung 4,000 watch hours na yon at yung 1,000 subscribers na number one required ni YouTube para magkaroon ka ng monetization. Pagkali nyo naririnig sa mga YouTubers na katulad ko, mapabago man, mapaluma, mapaveteran, importante na nag upload tayo ng quality content para sa ating mga subscribers. Pero ano ba yung ibig sabihin ng quality content na yon? Kasi syempre, sa atin, iba-iba yung meaning natin do sa word na quality, ba diba? So syempre, as a YouTuber, maraming bagay sa akin yung gusto kong bigyan ng importansya, ng pagpapahalaga, marami akong bagay na gustong i-share. But the thing is, ito ba yung mga klase ng videos na gusto kong makita ng iyong mga viewers? So, dun sa quality content na ating gustong ibigay sa ating YouTube channel, kailangan i-consider natin ano ba yung quality dun sa ating mga viewers. Ano ba sa tingin mo yung magugustuhan nila sa YouTube channel mo? Ano yung sa tingin mong babalik-balikan nila at bakit nila gustong mapanood lagi yon? So, isa yon sa mga pinaka-importante bagay na meron tayo sa ating YouTube channel. In my case, sobrang tagal na ng pinagdaanan ng aking YouTube channel pero nag-start ako mag-upload 3 years ago. So, mga 2018. Real estate agent pa ako nung time na yun. Ka-upload lang yata ako ng apat na videos tungkol sa real estate. Tapos sobrang mahihain pa ako noon. Hindi ko, hindi ko mapakita yung mukha ko dun sa videos ko. After kung After kong mag-real stage, syempre hindi ko na naman asikasa yung aking YouTube channel. Uh, meron akong mga nasalingan akong anik-anik na networking online. So, meron akong ilang videos tungkol dun sa ano, tungkol dun sa networking online na ginagawa ko. Ito yung PPM or Plan Pro Matrix. So, kung meron pang dating mga members ng Plan Pro Matrix sa inyo dyan na nanonood ngayon, kaway-kaway. So, ayan, isa din po ako sa mga nag-join dati sa PPM or Plan Pro Matrix. Ayan. And then, after ko mag-plan pro Matrix, nag-try naman akong mag-upload ng mga videos na may kinalaman sa pagiging isang ina. Guys, good afternoon. Ayan. So, this is my son, Jeff. Sasamahan niya ako ngayon gumawa ng video. So, kung paano ako naka-hands-on sa mga anak ko, eh, kadalasan yun yung ina-upload ko. Yung usual activity namin sa bahay, yun yung ina-upload ko. And then, after that, nag-upload naman ako ng tungkol sa mga VA tutorial. Kasi, two years ago, 
uh, nag-enroll ako sa is sa mga online class. Actually, isang isang company lang yung na-enrollan ko. And dalawang dalawang online class yung in-enrollan ko. So, medyo may background ako tungkol sa pagiging virtual assistant and may background din ako ng konti sa video editing. So, yun yung mga type of content na meron ako dun sa aking YouTube channel. But then, na-stop na naman yun. So, talagang quality, quality wise, uh, wala akong maipagmamalaki pagdating sa YouTube channel ko. Yung quality, hindi ko siya ganun ka na ibibigay consistently. So, isa yan sa mga realization ko kung bakit hindi agad nagpo-progress itong YouTube channel ko na to. But then, after a few months, karo ng pandemic, ba diba? Nagkaroon ng lockdown. And then after that, sobrang boom na boom yung mga online seminars, online meeting, at kung ano-ano pa na pwedeng gawin online. Kasi ang daming hindi makalabas ng bahay. And ako, isa ako doon sa talagang hindi nakakalabas ng bahay dahil hands-on ako sa pag-aalaga ng mga anak ko. So, nung time na yon, involved na ako sa Health Wealth International Corporation. And dahil sobrang daming webinars na ginagawa sa opisina, and lagi ako nanonood na isipan ko na mag-upload ng maraming maraming videos as long as inaalaw ng opisina namin na i-copy ko at i-upload ko sa aking YouTube channel yung mga seminars at uh, kung ano-anong discussions na meron sa opisina, ini-upload ko. So, yung time na yon I'm sure marami akong natulungan ng mga health wells dealers kasi na share nila sa ibang mga dealers sila na hindi makasabay dun sa oras ng Zoom webinar namin, yung mga videos na na-i-upload ko. And kahit anong oras, pwede nilang i-access kasi nasa YouTube channel nga yung videos. Nasa YouTube channel yung product presentation, yung marketing plan, yung mga motivational talks na binibigay ng mga leaders namin sa company. So, sobrang help. When it comes to quality, siguro dito pumapasok yung magandang quality ng videos ko. Kasi dahil nga marami akong natutulungan, dito ko na-achieve yung mabilis na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Sumobra pa nga eh bago ako mamonetize. Sumobra pa yung subscribers ko. So, sobrang blessed ako nung time na yon Sobrang dami ng videos na nai-upload ko. Sobrang dami ng na-share ko na knowledge dun sa mga kasamahan ko na dealers ng health wealth. Actually, sa isang araw, nakakapag-upload yata ako ng isa or dalawang videos na ang oras niya Inaabot siya ng more than one hour. Medyo mahaba yung mga seminars na ginagawa sa opisina. So, malaking bagay na nakatulong sa akin yun sa pagkakaroon ng monetized channel. Siguro, ulitin ko lang, number one na kailangan natin para magkaroon tayo ng monetized channel is upload quality content. And kung ano yung quality ng content mo, it will depend on your target audience and it will depend on what you value as quality. So, in my case, yun nga, um, marami akong nagawang videos from Health Wealth Green Barley. So, maraming maraming salamat, Health Wealth International Corporation. Dahil sobrang natulungan po din yung ako sa aking YouTube channel na to. And then, yung mga subscribers ko, most of the time ay Health Wealth Dealers din or yung mga tao na niniwala dun sa visa ng product na nakakatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman at nakakapagpalakas ng ating katawan. Another thing na wag na wag natin kakalimutan bilang YouTuber ay ang pag upload consistently. So yung consistency ko nung time na nag upload ako ng mga videos galing sa opisina, eh sobrang taas ng rate. Kasi nga, di ba sabi ko, halos every day talagang meron akong upload na video dahil available ang video na makukuha ko sa opisina. I-make sure ko lang na makaka-join ako sa Zoom webinar and i-record ko yung mga videos na yun para ma-edit ko siya and ma-upload ko dito sa ating YouTube channel. So, kung isa ka sa mga health wealth dealers na nanonood or health wealth users, Pwede mong balikan yung mga videos ko rito tungkol sa product orientation, marketing plan, at saka motivational talks na ibinibigay ng opisina. And I'm sure marami kang matututunan. But then, if you're an active dealer, meron tayong mga online presentations na kinakanda ngayon ng office. And you can join. Balikan mo yung tao na nag-sponsor sa'yo para maging dealer ka. And I'm sure matutulungan ka niya kung paano ba mag-join doon sa mga webinars na ginagawa ng opisina natin from Monday to Saturday. Third 
thing na ma-share ko sa inyo na makakatulong para mapataas ninyo yung inyong watch hours and subscribers ay kailangan na pataasin ninyo yung watch hours ninyo sa YouTube. Paano ba ito ginagawa? Siyempre, yung watch time, uh, sobrang literal ng ibig sabihin, di ba? Kailangan may nanunood sa channel mo. And paano ka madidiscover ng mga nanunood sa YouTube? Kung nakatago lang yung YouTube channel mo sa isang sulok, hindi nila alam kung sino ka, hindi nila alam kung anong isa-search or paano makakapunta sa channel mo. Pero, ang sekreto, para makakuha ka ng mataas na watch time sa YouTube, kailangan talaga yung videos mo ay naisasuggest ni YouTube mismo doon sa ibang mga tao na nanonood ng mga topics na related sa topic mo. So, kung paano natin yung gagawin, eh hindi na parang ang vague, ba? Diba? Parang hindi natin malaman kung paano yung explanation. Ang sikreto, kailangan ay mapanatili mo na yung nanonood sa YouTube channel mo ay lagi nilang tatapusin yung video mo. Kasi kung marami kang ganitong watchers, ibig sabihin nare-retain mo yung iyong audience sa pag-click ng video mo. Hindi sila basta nalang magsa-stop at bigla nalang lilipat sa ibang videos kahit hindi pa tapos panoorin yung specific video mo. Hindi dong lalabas na suggestion ng mga kung ano-anong video, kung sino-sinong YouTuber na nag-upload ng ganong topic. So, ang tendency kung ang kung ang video mo tungkol sa 4,000 watch hours and 1,000 subscribers ay pinapanood ng mga nanonood sa iyo ng from start to finish, ang gagawin ni YouTube, pag nag-search ang isang tao, kung halimbawa, nag-search si Maria, nag-search si Maria ng tungkol sa video na may kinalaman sa ganitong topic, isasuggest agad ni YouTube yung iyong video na yon. So, syempre, ako... Pag, pag nag-scroll ako dun sa mga sinerge ko tungkol sa 4,000 watch hours and 1,000 subscribers, lahat ng isinasuggest dun, ikiklik ko. ba diba? So, that can be more than 5 videos, that can be 10 videos, that can be more than 10 videos na pwede kong pagpilian. So, lahat yun, ikiklik ko. At kung sobrang interesting ang topic mo, kung sobrang interesting yung paraan ng pagde-deliver mo ng video mo, For sure, si Maria na tumitingin ng video tungkol sa 4,000 watch hours and 1,000 subscribers, panonoorin niya from start to finish yung video mo. So, this is one way of maintaining your watch time para ma-suggest ni YouTube yung video mo sa ibang nagsusearch ng similar topics. Sobrang importante na maayos yung video natin. Maganda yung binibigay natin na detalye, madaling intindihin, at entertaining ng video mo. Well, hindi mo naman kailangan sumayaw or magpatawa dun sa video mo para ma-entertain mo yung mga nanonood. At least magbigay ka ng mga, maglagay ka ng mga changes, twists dun sa video para hindi sila agad-agad maglilipat ng ibang video. In my case, na-monetize ang channel ko actually March 21 of 2021. So, yun yung date na nakareceive ako ng email na sinasabi nga na na-achieve ko na yung number one minimum requirement ni YouTube para ma-monetize nga yung aking channel. However, nung time na yun, noong March, medyo nagkaroon ako ng ibang pinagkakaabalahan. Sobrang nabisa rin ako sa Health Wealth International Corporation. Uh, nabisa rin ako sa mga ibang online activities. So, hindi ko talaga siya na trabaho ng maayos. Hindi ko talaga siya na-uploadan ng tuloy-tuloy. So, parang after ma-monetize ng channel ko, uh, parang naging comfort zone ko na na, ah, okay, monetize niya yung channel ko. Ah, okay lang yan, dyan lang yan. But then, I make sure na nag upload ako ng video. At least, in a month, mayroon akong isa or dalawang video. Kasi, kapag six months na hindi tayo nag-upload ng video sa ating YouTube channel na monetize na, Uh, madi-deactivate yung ating monetization. At kahit na may lumalabas niya ng mga ads, wala tayong kikitain. So, I made sure na meron talaga akong uploads from time to time. Honestly, uh, yung mga viral content na sinasabi nila na sobrang importante raw para ma-monetize yung mga channel natin, hindi ako talaga nagkaroon ng viral content. Wala akong masyadong uh, na-upload na video na sobrang nag-viral, more than 1,000 views. 
in a, in a short span of time. Kasi nga, sobrang yung mga topics ko, talagang nagre-revolve lang siya dun sa kung ano yung uh, ginagawa, ginagawa ko or kung ano yung meron sa opisina na ako nabibilangan ko, which is Health Wealth International Corporation. But then, siguro uh, last month or a few weeks ago, I actually decided na ituloy-tuloy na itong YouTube channel na mag upload na ako consistently. Kasi, sabi ko, sayang naman. Ang dami-daming gustong magkaroon ng monetized channel. Tapos, uh, ang dami nilang ginagawa. Lahat ng effort ginagawa nila. Pero ako, ako meron na. Wala akong ginawang extra effort para mas mapa, mapa-improve ko pa yung channel ko, diba? So, sabi ko, sayang naman. Eh, hindi ibibigay sa akin ni God itong blessing na to kung hindi ko to deserve. So, I think, it's best na ipagpatuloy ko siya. So, from from now on, kung mapap- mapapansin niyo na talaga magtutuloy-tuloy na yung aking uh, YouTube channel. And I will be uh, discussing more about um, the company Health Wealth International Corporation and its products kasi I'm an authorized dealer. I do sell it on Shopee and Lazada. So most of the time, ang impression ng tao kapag merong, merong product na ganito sa mga online stores such as Shopee or Lazada, laging fake. But then, I'd like to change that impression. Kasi nandito ako and I'm selling it on these platforms. At hindi naman ako basta magtitinda nito kung hindi ako authorized dealer. So expect more videos from me regarding how I sell it on Lazada and on Shopee. Kung gusto niyo yung topic na yan, uh, make sure mag-comment kayo below para kung ano yung pinakamaraming comment tungkol sa request niyo kung ano ba yung magandang magandang i-upload or i-content or ano ba yung gusto ninyong marinig from me as somebody na nagtitinda ng ganitong product sa ganitong online store ay mai magawa natin ng videos. Ayaw ko na sanang pahabain itong ano no, itong explanation ko rito kasi baka mainit na kayo sa video. But I'm sure maraming nagtatanong sa inyo kung dahil ba monetize na yung channel ko ay kumita na ba ako or sumakod na ba ako sa YouTube. Hindi, hindi pa ako kumikita sa YouTube. Hindi pa rin ako nakaka-experience nung first na sweldo ko. But yung monetization ko is okay na. Yung AdSense account ko kasi ay na-approve pa yan way back 2013 yata. Kasi nung time na yon vlogger ako. Y- ito yung vlog na sinusulat ha. Yung mga vlog na binabasa natin. Kasi nung time na yon hindi pa uso yung ganito na magbablog ka, video yung gagawin mo. So, nung time na yon nagbablog ako, marami akong mga sinulat na kung ano-anong vlog sa sa website. Uh, and doon ako nagkaroon ng AdSense account. So, hindi ko na-experience masyado yung um, most of the time, yung mga new YouTubers na naka-experience na ma-monetize, nagre-request sila ng pin na galing kay YouTube, tapos ipapadala sa'yo via mail. Hindi ko na na-experience yun this time. Kasi matagal ko na siyang nagawa. Matagal ko na na-verify yung identity ko sa AdSense, which is yun din naman yung way para magkaroon tayo ng income sa YouTube. So, hindi ko na na-experience yun. But then again, I'm still working, trying my best to achieve the $100 threshold para makasweldo sa YouTube. And hopefully, magawa ko na yon soon. Dahil, yun nga, I'm committing myself to do more videos on YouTube na. And, as much as I can, kung ano yung mga request ninyo, yun yung gagawin natin na videos na may kinalaman sa tutorial. Kung ano yung pwede kong i-share sa inyo. So, yun. Wish me luck! <laughs> Okay, so yun lang. Hanggang dito lang muna yung aking videos and I hope uh, natulungan ko kayo. So kung bago ka sa YouTube channel na to, make sure na mag-subscribe ka. Click mo yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng videos na i-upload ko from time to time. And, and kung meron kang topic na inaabangan, mabilis mo rin siyang malalaman. So kung natuwa ka naman at marami kang natutunan sa channel na to, Please, please make sure to share this video to your friends kung sino man na matutulungan. Lalo-lalo na doon sa mga tao nag-iisip na, na kung wala pa akong viral video, baka hindi naman ma-monetize yung channel ko. No, huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil ako wala akong viral videos pero na-monetize yung channel ko. Talagang sobrang tiyaga, consistency, yung courage mo para gawin itong Uh, YouTube channel na to, magagawa mo yan basta't maniwala ka lang sa sarili mo.